Pull up natin yung Excel application. Since mag-start tayo ng new Excel file, kailangan natin equip tong new blank workbook. First, syempre, discuss natin kung ano yung mga nakikita natin features dito. So, etong may kita nyo yung ABC, yung mga letters na yan. Ayan yung tinatawag na mga columns. And then, ito namang mga numbers, sila naman yung tinatawag na rows. And yung intersection ng column and rows, ayan naman yung tinatawag na mga cells. Kanyari, ito, intersection to ni column E, and then ni row 3. Ito ay tinatawag natin na cell E3. So, may kita nyo rin yan dito, guys. Ayan. And then, sa taas, may kita nyo maraming different tabs dyan. Most of the time, ang gagamitin natin is yung home because nandiyan yung mga edit parts when it comes to font style, font sizes, colors, text alignment, numbers, then formatting style, cells, and the editing parts. So, ngayon, mag-start akong mag-add ng data. Say, for example, si client ay inutusan tayo na gumawa ng report summary for the total sales ng business last year. So, 2022 sales in a monthly basis. Maglalagay tayo ng mga headers natin. First, itatrap natin yung month, kung ilang orders yung meron sa month na yun. Kunyari, ang item ni client online ay iisa lang. So, let's say, for example, isang product lang yung binibenta niya. So, we can also include the price per product and the total sale. So, kung nakikita niyo guys, nag-overlap yung mga yan, yung mga words natin for headers. Nag-overlap sila. So, pwede natin i-double click tong line between columns para makita lahat ng letters niya. Pwede niyo actually i-select yung tatlong columns na yan. So, balik natin. Click niyo lang itong D and then drag it papunta dun sa dalawang pang column. And then, i-click niyo guys ang line between columns dyan. So, yan. Mag-maximize na yung cells natin. Or pwede rin naman, ang gawin natin is i-wrap na lang natin yung text. Select niyo yung lahat and then click on wrap text here. So, makikita na mababasa pa rin lahat, pero same column width lang. So, mapupunta lang sa baba yung ibang text. So, pwede natin itong i-center. Center. Yan. Ngayon, lagay natin yung month. Let's start with January. Pwede nyo siyang i-type isa-isa dyan. January, February, March, April, hanggang December. Pero si Excel kasi, may feature shower in if you drag and drop yung specific date, month, year, numbers, automatic siya magpapapulay. May kita yung itong small box. Itong cell na to, highlighted siya in green, di ba? May maliit na box pa dyan dito sa lower right corner. Pwede niyang i-click. Pag may plus sign na, pwede niyang i-drop hanggang sabi mo 13. Automatic niyang magpapapulay lahat ng month or the specific year. Instead na itay niya sa isa, so mapapadali yung work niyo. Kasi pa mag-generate lang ako ng mga numbers dito sa number of orders. Say for example, January, meron tayo na 535 orders lahat. Kanyari ito lahat ng number of sales natin for each month last year. Para mas madali natin makita kung ano yung pinakamalit na value and high values, lagyan natin ng kama yung mga thousand. So, pwede natin i-select lahat itong data na to and then click here, comma style. Nakikita nyo yan, yung 12,000 nagkaroon na siya ng comma doon. And then, may makikita kayo dyan, automatic nagkaroon ng two decimal places. So, pwede natin alisin yan, itong button na ito na nakikita nyo, either add or remove decimal places. Or increase or decrease decimal places. So, babawasan natin, click natin decrease decimal ng dalawang beses para mawala yung decimal places. Then, say for example, ang price per product na binibenta ni client is 59 cents and 99. Pwede natin lagyan ito ng currency. So, highlight nyo lang yung cell na yan and then click nyo itong currency na ito. The sign. So, click yung arrow down and then click on dollars. Yan, nagkaroon na siya ng currency. So, copy natin ito and then select all natin itong cells na ito and then paste natin. And same price lang siya. For other number formats, guys, may kita nyo yung dito. Kaya select natin itong cells na ito number of orders. Pag kinik nyo ito, may kita nyo na lahat ng number formats. Kung gusto nyo bang mag-format ng date, time, percentage, fraction, meron yun dyan. Pag kinik nyo yung more number format, may kita nyo lahat ng possible formats na pwede nyo gamitin. Say for example, for date, pwede yung long date, nakastake yung word ng day of the specific week, pwede nyo na yung month, day, then year, pwede nyo yung year ay two digits lang, Pwede nyo unay yung year. So, nandiyan na lahat ng format na pwede nyo piliin. 
Tapos yung pang sales natin, of course, multiply natin yung number of orders doon sa price per product. So, dito gagamit tayo ng formula, guys. Pag gagamit tayo ng formula kay Excel, like addition, subtraction, multiplication, so, mag-start tayo lagi sa equal sign. Select mo lang itong number of orders, then, multiplied by 59 and 99, and then click on enter. So, ito na yung total sales for that specific month. Ngayon, ang maganda dito kay Excel is kapag binobong click na itong box sa pinakababa, mag-auto-populate na yung mga values for the other month. So, same formula lang naman yung guys. Pag binobong click nyo ito, minultiply nyo rin ito, so, hindi nyo na kailangan isa-isa yung pang ilagay yung formula. So, lagyan natin ito ng dollar sign din. And dito, kahit din na natin alitin yung decimal, since ito ay cost. So, now, let me introduce you guys to conditional formatting. So, nakikita niyo itong mga values na to, Iba-iba sila. So, hindi natin agad na-identify ano ba yung high values, ano yung low values. So, select natin itong total sales lahat. And then, nakikita niyo dito guys, sa home page, yung conditional formatting. Kung click niyo yan, we have a lot of options dito. Pwedeng data bars, pwedeng color scales, icon set. You can even set your new rule. Pero for now, gamitin natin yung color scale. So, gamitin natin itong first one. So, dito, green, yellow, red scale. So, yung green yung high value, yellow yung middle, and then red yung lower values. So, kung natin yan, may kita natin agad-agad ng pinakamataas na sale. So, we have is from December. And ang pinakamababa is from March and April. Gusto ko rin ito sa inyo guys kung paano mag-hide ng columns and cells or paano mag-unhide. Kung kunyari, ayaw nyo nang makita itong price per product kasi same price lang naman. Click nyo yung column na yan, yung pinakataas guys. And then, you can right click on it and then click on hide. So, hindi naman totally na na-delete yung column na yun. So, pag gusto nyo yung ibalik at makita yung column na yan, kailangan nyo lang i-select yung columns na katabi, yung hidden columns. And then, right click and then click on align. So, babalik naman yan. Tapos, pwede rin tayo mag-feed ng things or rows or columns. Ngayon, ang kinatrack natin ay daily orders. So, ang dami yan, hanggang ilang cells yan. So, ngayon, ang gusto nyo mangyari is hindi gumagalaw to para lagi siyang nakikita nyo sa header. Kasi, kunyari yan, hindi nyo na alam ano ba to, number of orders ba to, or ito ba yung total sales. So, pwede yan, guys. Punta tayo dito sa view. And then, may kita nyo dito, guys, yung read thing. Pwede natin i-read yung top row or pwede natin i-read yung first column. Pero, syempre, ang gusto natin ma-read itong mga headers. So, let's do read top row. So, yan. May kita nyo dyan, guys. Hindi na yan gagalaw. Every time na mag-scroll down kayo, nandiyan pa rin yung headers. Yan. Pag gusto nyo tanggalin yan sa pagka-read, i-unread nyo lang, guys. Tapos, pwede rin natin itong i-format as table, guys. So, balik tayo sa home page. And then, control A. Matatalik yan lahat ng ating values pag i-control A nyo. Then, dito sa insert option, pwede natin gawin yung table. So, may table at headers, yes, check mark, and then click on OK. Pwede kayong manili ng styles dito sa ating table styles. Marami yan, guys. So, depende sa gusto nyo. Balik natin sa dati, guys. Another way to do this is we can also go to home page lang and then click on format as table and pili na kayo dito ng design. Click on OK. So, yan. Magiging table na yan. Tapos, kapag table na siya, guys, malaki kasi yung tulong nito. Pwede tayong mag-sort and filter ng data. Kunyari, itong pinaka-table natin, gusto nyo makita is from highest sales to lowest sales. So, dun sa total sales, click nyo lang yung arrow down. And then, yung sort natin is from largest to smallest. Click natin yan. So, ayun na siya. May kita natin na December, yung highest sale. Lowest sale is from April. Tapos, pwede nyo rin yung filter. So, for example, guys, gusto nyo i-analyze yung first quarter sales of last year. So, click nyo yung month. Click nyo lang yung January, February, and March. Then, click on OK. Mag-a-appear lang dyan lahat ng data from January to March. So, balik natin yung data natin, guys, dun sa pinaka-original. And then, balik tayo dun sa table. So, dito sa Insert tab, and then click on Table. At dito, guys, may kita nyo na pwede kang mag-add ng total row. Pag kinlik mo yan, magkakaroon ng total. So, ito, number-number sign yung may kita nyo dyan kasi...
hindi ka siya doon sa ating column width. So, double click ulit natin to para makita yan. So, makita niyo yung total sales natin. So, wait a minute, kapag i-insert ng new cell or new row, kunyari gusto niyo mag-add dito ng January 2023. So, click lang natin itong pinakagabang row and then right click on it. Then, click on insert. So, mag-add niya ng new row here. Noong January 2023. Tapos, kunyari ang sales is 5,600. And same price. Since sa katable na yan, automatic na magpapopulate yung total sales. Kasi nakaset na yung ating formula. So, balik ulit natin guys. So, gusto ko lang ipakita sa inyo yung option to analyze data dito sa home page. So, click nyo itong analyze data sa rightmost part. So, kunyari total number of orders. So, meron tayong 19,898. Pwede rin average number of orders. So, meron tayong 1,658 average order per month. So, may kita nyo rin yan dito guys. So, select all natin itong number of orders. May kita nyo sa pinakababa, ang average natin is 1658. And we have the sum or total number of orders for 19,898. So, pwede nyo rin yung isum. So, pwede nyo gawin is equal sign, then select this cell, plus select this cell. So, yan. Yung same sign nyo. Pero, Tama naman yung makukuha niyong values guys, 19,898, pero sobrang hassle niya, lalo kung ang dami niyo ng data. So, pwede niyong gawin is ang ating Excel function, so equal sign, sum, so click niyo yung sum, and then select niyo lahat ng number na gusto niyong isang. And then click on enter, so makukuha niyo rin is same value. So, pwede rin equal sign average, Then, select lahat ng values na gusto nyo yung average. Then, same yung ako yung values. 1658. So, same yan sa analyze data and then sa ating Excel function. Yung one day pang gusto ni client is mag-show kayo ng graph or chart sa kanila showing the increase and decrease of sales in monthly basis last year. Pwede tayo dito mag-insert ng chart. So, click on insert. And then, select natin yung data. And then, we can use the recommended charts. Or, pwede ka pumili dito sa mga available charts. So, let's use the recommended ones. And then, ganitin natin tong chart na to. So, click on OK. Dito may kita yung rise and fall ng sales last year. So, may kita nyo na talagang tumaas naman talaga nung December. So, baka nag-run ng ads or maraming nag-purchase that time. Pwede nyo actually tong i-copy and i-paste it on your email, on document files, pwede yun guys. And the last one that I'd like to share with you is the pivot table. Kasi ito yung pinaka-useful na pwede nyo gamitin when analyzing data. So, i-select natin tong table natin and then let's click on insert tab and click on pivot table. And click the first one from table range. So, let's select new worksheet para mapunta yung pivot table na lang sa ibang sheet. And then click on OK. So, ito yung ating original sheet and then ito yung pivot table na number 8. So, dito guys, kasi pwede tayong mag-analyze ng data. So, for example, we have filters, columns, rows, values. In the values, kanyari, gusto natin makuha lahat ng total sales. And nakita niyo yung total sales is 1 million something. Automatic kasi nakadepoke to some. Pero kanyari, gusto niyo makita yung average sales per month. So, click niyo lang kung arrow down dito sa nilagay niyong values. Then, click on Value Field Settings. Pwede kayong pumili dito, like, say, for example, sum. We can choose Average. Click on OK. May kita ko ng average sales per month is $99,000 per $173. And then, kung gusto mo makita sa pivot table yung sales per month, maglagay tayo dito sa rows ng month. So, ang gagawin nyo, guys, i-click nyo lang and then i-drag nyo papunta dito sa rows. So, yan, may kita nyo yung ating total sales per month. So, pag naman nilagay niyo sa columns, pwede rin naman, may kita niyo yung sales per month. Pero, mas presentable kasi tingnan kung sa rows. So, pwede rin tayong gumawa ng filter dito, guys. Kunyari, lagay natin dito yung month. Then, lagay natin dito yung total sales sa values. So, pag sinalak niyo yung dito yung January lang, nalabas din yung total sales sa January. And then, for July, so nalabas yan. So, you can do different filters. And pwede kayong maglagay ng columns, rows, kung paano nyo ba gusto makita yung data. Or kung paano gusto makita ni client yung data. So, you can utilize this pivot table. 
So, yan ang naman yung basics, guys, when it comes to using this Microsoft Excel tool. Kapag isa-save nyo na yung file, click nyo lang itong save, you can change the name of the file. Kanyari, Summary of Sales 2022. Then, click on Save. Pwede nyo rin itong i-share, guys, sa inyong client. So, meron ditong sharing option. Pag kinit mo yung share, pwede mong i-copy yung link or pwede mong i-share directly sa kanila. Click on share. Then, dito ilalagay mo yung email address and kung gusto mo ba na pwede nilang ma-edit or view access lang. And then, kapag nalagay mo na yung email nila dyan, you can just click on send. So, mapupunta rin yung kay client. 